Hello everyone, welcome to the new video. Hope you all are good. In this video, we are going to discuss about the chapter number 18 of class 7 science that is wastewater story. हम क्या करने वाले हैं इस चैप्टर में जो वेस्ट वाटर स्टोरी है उसके क्वेश्चन आंसर्स को कवर अप करने वाले हैं बाकी जो एक्सरसाइजेस है या आप चैप्टर के रिगार्डिंग बोल सकते हो वो सारा हम पहले ही सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो उसको एक बार चेक आउट करना लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और मेक श्योर टू लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो यार चैनल को लाइक कर दिया करो थोड़ा मोटिवेशन मिलती है वीडियो बनाने के लिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड से वट इज सीवेज क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर इलेवन आपको पिछले वीडियो में मिल जाएगा तो कई लोग पूछेंगे कि क्वेश्चन नंबर वन कहाँ है तो वो पहले से डिस्कस कर चुकी हूँ ठीक है सो क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं व्हाट इज सीवेज तो सीवेज क्या होता है और एक्सप्लेन व्हाई इट इज हार्मफुल टू डिस्चार्ज अनप्रीटेड सीवेज इन रिवर्स और सीज सो देखिए आपको पता है इस क्वेश्चन के दो पार्ट बन रहे हैं ना दो पार्ट बन रहे हैं मतलब कि पहले आपको ये आंसर देना है कि सीवेज क्या होता है नेक्स्ट आपको बताना है कि वो हार्मफुल क्यों है कि हम क्या कर रहे हैं अगर अनट्रीटेड सीवेज uh, को हम डायरेक्टली रिवर्स और सीज में डाल रहे हैं तो ये क्यों हार्मफुल है पहले हम इस पार्ट का आंसर देंगे कि सीवेज होता क्या है तो सीवेज क्या होता है वो वाटर जिसमें क्या होता है लिक्विड वेस्ट होता है ठीक है लिक्विड वेस्ट मतलब वो लिक्विड वेस्ट लिक्विड जो वेस्ट है वो कहाँ से आ रहा है वो हमारे घरों से आ रहा है इंडस्ट्रीज से आ रहा है जितनी भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज होती है उनसे प्रोड्यूस होता है और या तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से जो लिक्विड वेस्ट आपका प्रोड्यूस होगा और उसे ही क्या कहते हैं हम सीवेज कहते हैं तो वो वाटर जिसमें क्या होता है बहुत सारा लिक्विड वेस्ट होता है जो कि कहाँ से आता है हमारे घरों से आता है या इंडस्ट्रीज से आता है या एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से आता है उसे ही हम सीवेज कहते हैं नेक्स्ट इज अब वो पूछ रहे हैं ना अगर अनट्रीटेड सीवेज को हम डायरेक्टली रिवर्स और सीज में डालते हैं तो क्या होता है तो देखो अगर हम अनट्रीटेड सीवेज को क्या कर रहे हैं डायरेक्टली इसमें डाल रहे हैं रिवर्स और सीज में डाल रहे हैं तो क्या होता है क्योंकि हमें पता है सीवेज क्या है सीवेज में क्या होगा काफ़ी सारा पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट होंगे वो कंटेमिनेट होगा जो कि वाटर को पॉल्यूट कर देगा पहली बात तो वाटर को पॉल्यूट करेगा और जैसे क्या जैसे जैसे मैं बता रही हूँ कि जो सीवेज वाटर होता है उसमें बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंसेज होते हैं जो कि क्या कर सकते हैं किसी भी डिजीज़ को कॉज कर सकते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है अगर हम रिलीज़ करते हैं अनट्रीटेड सीवेज को किस पे इन टू द वाटर बॉडीज अगर वाटर बॉडीज में हम रिलीज कर रहे हैं अनट्रीटेड सीवेज को तो ये काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है इसीलिए क्या नहीं करना चाहिए ये काफी हार्मफुल है अनट्रीटेड सीवेज को क्या करना डिस्चार्ज करना रिवर्स ऑफ सीज में ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं वाई शुड वी नॉट रिलीज ऑयल्स एंड फैट इन द ड्रेन अब ये वाला क्वेश्चन ढंग से सुनना हमें क्या नहीं करना चाहिए ऑयल्स और फैट्स को ड्रेन्स में क्यों नहीं डालना चाहिए रिलीज क्यों नहीं करना चाहिए एक्सप्लेन बोल रहा है तो आ, आपको बताया जहाँ पर भी एक्सप्लेन वर्ड आएगा तो मतलब थोड़ा सा वास्ट आपको एक्सप्लेन करना है उसे थोड़ा ज़्यादा लिखना है तो देखो सबसे पहले क्या आ, जो वाटर फ्लो है ठीक है आपने सुना होगा कई बार जो ड्रेन्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं ठीक है तो जो वाटर फ्लो होता है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है ठीक है कहाँ से जो भी ब्लॉकेज प्रोड्यूस होता है ठीक है जब हम क्या करते हैं ऑयल्स और फैट्स को अगर हम डिस्चार्ज करते हैं या डालते हैं रिलीज करते हैं ड्रेन्स पे तो वो क्या करता है ब्लॉक कर देता है ड्रेन्स को ठीक है और जैसे कि हम डालते हैं ना कहीं पर भी अगर हम ऑयल और फैट्स डाल रहे हैं तो वो क्या कर देगा ड्रेन्स जो भी हैं उसको ढंग से ब्लॉक कर देगा उसके अलावा क्या करता है जो ऑयल्स एंड फैट्स हैं ये क्या होते हैं दे हार्डन द सॉइल इन द पाइप्स एंड रिजल्ट इन अ ब्लॉक ठीक है ये क्या करते हैं जो सॉइल प्रेजेंट होती है पाइप्स में जो मिट्टी थोड़ी बहुत चली जाती है पाइप्स में उसको क्या कर देते हैं हार्ड कर देते हैं जिसकी वजह से ब्लॉक ब्लॉकेज आ जाती है इसमें ऑयल्स और फैट्स में और जो होल्स होते हैं सॉइल के ठीक है ड्रेन्स में जो मतलब सॉइल प्रेजेंट होगी ना उसमें जो होल्स होंगे वो क्या होते हैं क्लॉग हो जाते हैं फैट से और जिसकी वजह से फ्लो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होगा अगर आपको ऑब्वियस ही बात है अगर ड्रेनेज हो रहा है तो आपको पता है कि जो फ्लो होगा वो इफेक्ट तो करेगा कैसे करेगा इफेक्ट फ्लो जैसे नॉर्मल पहले चल रहा था वैसे नहीं चल पाएगा ना फ्लो क्योंकि अब वहाँ पे ब्लॉकेज हो गई है आप कोई भी पाइप ले लीजिए अगर वहाँ पे क्या हो रहा है कोई चीज़ आ गई बीच में तो वहाँ पे क्या हो रहा है जैसे पहले नॉर्मली वाटर फ्लो कर रहा था बट अब कैसे कर पाएगा वो क्योंकि आप पे ब्लॉकेज आ गई है ना जो इसीलिए क्या आ, करना चाहिए इसीलिए हमें ऑयल्स और फैट्स को जो आपका ड्रेन्स है वहाँ पर डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए रिलीज नहीं करना चाहिए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्व इन गेटिंग क्लैरिफाइड वाटर फ्रॉम वेस्ट वाटर अब देखो मतलब कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है पहले आपको ये समझना है आपको वो स्टेप्स बताने हैं जो कि क्या किस में इन्वॉल्व हो जब हम कैसे क्या कर सकते हैं वेस्ट वाटर वेस्ट वाटर मतलब कह सकते हो आप यूज्ड वाटर तो
ठीक है इनको रिमूव कर देना है और ये कैसे रिमूव होंगी हम क्या करेंगे इन जो वाटर होता है उसको बार स्क्रीन ठीक है कहाँ से पा, आ, पास होता है वाटर सो वो वाटर पास होता है बार स्क्रीन से ठीक है बार स्क्रीन से वाटर को पास किया जाएगा जिसकी वजह से अब देखो बार स्क्रीन क्या होती है स्क्रीन होती है जिसमें से क्या होता है एक आ, तरीके से फिल्ट्रेशन का काम वहाँ पर हो रहा है फिल्ट्रेशन होगा तो वहाँ पर बार स्क्रीन के थ्रू वो फिल्टर होकर आगे जाएगा फिल्टर मतलब पूरी तरीके से फिल्टर तो नहीं होगा पर उसमें से क्या होगा जो स्टोन्स प्लास्टिक बैग्स कैंस मतलब ऐसी चीज़ें हैं ये सब उसमें से हट जाएंगी वो रिमूव हो जाएंगी नेक्स्ट स्टेप क्या होता है फिर जो वाटर होता है वो एक ग्रिड में जाता है ठीक है और ग्रिड और सैंड रिमूवल टैंक होता है जिसमें वो जाता है ठीक है आपको याद रखना है पहला काम क्या होता है उसमें से फिजिकल इम्प्योरिटीज हटती हैं ठीक है थीके? और उसके बाद दूसरा काम क्या होता है वो ग्रिड एंड सैंड रिमूवल टैंक में जाता है जहाँ पर कि जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो हट जाती हैं सेडिमेंटेशन प्रोसेस से कौन सी प्रोसेस से ये इन्वॉल्व होती है तो सेडिमेंटेशन प्रोसेस से वहाँ पर जितने भी ग्रिड और सैंड प्रेजेंट है क्या हो जाती है रिमूव हो जाती है नेक्स्ट इज अब थर्ड स्टेप में क्या होता है जो सॉलिड इंप्योरिटीज है सॉलिड इंप्योरिटीज मतलब जैसे कि फीसेस वगैरह हैं सॉलिड इंप्योरिटीज और फीसेस हैं जो वो कलेक्ट होते हैं बॉटम ऑफ द वाटर में और इन इंप्योरिटीज को हम क्या बोलते हैं इनको हम बोलते हैं स्लज ठीक है इसको क्या कहते हैं स्लज आपने पढ़ा भी होगा और स्लज को किसकी जो ड्राइड स्लज होता है उसको मेन्योर के मेन्योर uh, की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है ठीक है थर्ड स्टेप में क्या होता है जो सॉलिड इंप्योरिटीज और फीसेज है उनको कलेक्ट किया जाता है बॉटम ऑफ द वाटर में और इसी इंप्योरिटी को हम क्या नाम देते हैं स्लज देते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है अब देखो अब जो क्लैरिफाइड वाटर है ठीक है नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है जो क्लैरिफाइड वाटर है उसमें क्या हो जा रहा है तो देखो क्लैरिफाइड वाटर है जो वो क्लीन होता है ठीक है उसमें से देखो एक एयरेटर है ठीक है यहाँ पे देख सकते हो आप ये वाला पॉइंट इसमें क्या है क्लैरिफाइड वाटर है वो क्लीन हो रहा है अदर जो उसमें इम्प्योरिटीज़ हैं उसको एयरेटर एयरेटर से क्लीन किया जाता है और जितने भी डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया हैं देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वाटर में क्या नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब बैक्टीरियाज नहीं होने चाहिए क्योंकि अगर बैक्टीरियाज वगैरह प्रेजेंट होगी ना तो ऑब्वियस ही बात है यार किसी को भी डिजीजेस कॉज हो सकती हैं ठीक है थीके? तो इसीलिए क्या होता है जितने भी डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया है उनको रिमूव किया जाता है किस प्रोसेस से रिमूव किया जाता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो किया जाता है क्लोरीनेशन से सो क्लोरीनेशन इज द प्रोसेस बाई विच ऑल द डिजीज कॉजिंग बैक्टीरियाज आर रिमूव बाय द वॉटर ठीक है तो ये चार स्टेप्स थे जो कि इन्वॉल्व होते हैं इन द आप किस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं तो वो इन्वॉल्व होते हैं जब हम क्या करते हैं वेस्ट वाटर से क्या बनाते हैं या वेस्ट वाटर को किस में कन्वर्ट करते हैं क्लैरिफाइड वाटर में कन्वर्ट करते हैं ठीक है सो नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ व्हाट इज स्लच अभी आपने थोड़ा सा ऊपर से ऊपर में भी इसका ओवर व्यू लिया था क्वेश्चन नंबर फोर में कि स्लच क्या होता है तो यहाँ पे भी देख लेते हैं ठीक है और उसको ट्रीट कैसे किया जाता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में भी आपको जैसे दिख रहा होगा यहाँ पे भी दो पार्ट्स के हैं क्वेश्चन के पहला आंसर हम देंगे व्हाट इज स्लच स्लच क्या होता है ठीक है तो देखो सॉलिड लाइक फीसेस विच सेटल एट द बॉटम ऑफ द टैंक इज कॉल्ड स्लच वो स्लच किसे कहते हैं तो स्लच क्या होता है कुछ सॉलिड सॉलिड्स होते हैं जैसे कि फीसेस जो कि क्या करते हैं सेटल डाउन हो जाते हैं मतलब नीचे बैठ जाते हैं कहाँ पे टैंक के नीचे जो टैंक के नीचे सेटल आ जा हो जाते हैं मतलब टैंक के नीचे आ जाते हैं नीचे वाले पार्ट में आ जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम स्लच बोलते हैं ठीक है और अब इसको रिमूव कैसे किया जाता है तो ये रिमूव होता है स्क्रैपर से किससे स्क्रैपर से ये रिमूव होता है ठीक है स्क्रैपर से रिमूव होने के बाद ये ट्रांसफर हो जाता है एक सेपरेट टैंक में जहाँ पर इसको डिकम्पोज किया जाता है ठीक है एनारोबिक बैक्टीरिया से ठीक है मतलब क्या करते हैं सबसे पहले आपको ढंग से समझना है स्लच क्या होता है स्लच क्या होता है एक तरीके के सॉलिड्स हैं जो कि सेटल डाउन हो जाता है टैंक में ठीक है उसके बाद इनको अलग किया जाता है रिमूव किया जाता है स्क्रैपर से और फिर इसको ट्रांसफर किया जाता है एक सेपरेट टैंक में जहाँ पर कि ये क्या हो जाता है डिकम्पोज होते हैं एनारोबिक बैक्टीरिया से ठीक है उसके बाद क्या होता है जो बायोगैस होती है ठीक है जो इस प्रोसेस के बाद बायोगैस प्रोड्यूस होगी ना उसको क्या किया जाता है उसका इस्तेमाल किया जाता है फ्यूल के रूप में और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए ठीक है तो जो भी बायोगैस वहाँ पर प्रोड्यूस होगी उसका इस्तेमाल किया जाएगा एज अ फ्यूल और यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी ठीक है नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स जो कि है अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीटा इज अ हेल्थ हेजार्ड एक्सप्लेन तो देखो एक्सप्लेनेशन देना है तो थोड़ा सा वास्ट होने वाला है तो देखिए ह्यूमन एक्सक्रीटा कैसे आप बताना है कि एक हेल्थ हेजार्ड कैसे हो सकता है अनट्रीटेड तो देखो ह्यूमन एक्सक्रीटा जो होता है उसमें क्या होता है वो वाटर पोल्यूशन कॉज कर सकता है सॉइल प
ये क्या है अगर हमने कोई भी वाटर है जैसे वाटर अगर पॉलिटेड है ना ह्यूमन एक्सक्रीटा अगर अनट्रीटेड है और वो कहाँ है वाटर या सॉइल में प्रेजेंट है ठीक है तो क्या हो सकता है तो वो क्या कर सकता है कि वाटर के थ्रू ठीक है वाटर अगर वो वाटर में प्रेजेंट है तो हो सकता है कि उससे हम क्या जो कॉमन वाटर बॉर्न डिजीज हैं जैसे कि कॉलरा होता है टाइफाइड ठीक है पोलियो है मेरिन गाइटिस है हेपेटाइटिस है और डिसेंट्री ऐसी जो प्रॉब्लम्स हैं वो किसी भी पर्सन को हो सकती हैं अगर क्या हो रहा है जो डिजीजेज हैं उसको वाटर बॉन्ड डिजीजेज होती हैं इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम क्या करें जो ह्यूमन एक्सट्रीटा हो वो ट्रीट हो ठीक है जिसकी वजह से लोगों को हेल्थ एजार्ट्स ना आए ठीक है वाटर पोल्यूशन आपको पता है देखिए आप बोलेंगे वाटर है तो वाटर देखो कई तरीके से हम वाटर को यूज़ करते हैं और अगर वाटर में पॉलिटेंस या कोई ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है तो वो बॉडी के बॉडी के अंदर भी एंटर कर सकते हैं है ना जिसकी वजह से हमें हेल्थ एजार्ट्स भी हो सकते हैं ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन हैज क्वेश्चन नंबर सेवन ठीक है काफ़ी छोटा सा क्वेश्चन है तो इसमें सिर्फ आपको बताना है देखो नेम पूछ रहा है ना तो हमको कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है जहाँ पर सिर्फ नेम लिखा आता है ना कि नेम टू केमिकल्स या नेम करके कुछ भी आता है तो आपको थोड़ा सा सिर्फ नाम बताना है उसके ठीक है दो केमिकल्स के नाम बताओ जो वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं तो देखो दो केमिकल्स जो कि वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज होते हैं क्लोरीन ये तो आपने बहुत बार सुना भी होगा और नेक्स्ट इज ओजोन ठीक है तो कौन से दो केमिकल्स है जो वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज होते हैं तो फर्स्ट वन इज क्लोरिन दैट इज सी और ओजोन दैट इज ओ ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं वट इज द फंक्शन ऑफ बार स्क्रीन अच्छा जब हम स्टेप्स इन्वॉल्व uh, पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि फंक्शन क्या होता है बार uh, स्क्रीन्स का वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में तो क्या करता है जो बार स्क्रीन्स का काम क्या है तो बार स्क्रीन्स क्या करती हैं जो लार्ज ऑब्जेक्ट होता है जैसे कि रैग स्टिक्स कैंस प्लास्टिक पैकेट्स नैपकिनस इन सबको रिमूव करता है वाटर से वेस्ट वाटर से वो काम किसका होता है बार स्क्रीन का ये हमने पहले भी पढ़ा था बट मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ बार बार स्क्रीन का काम क्या होता है ये वेस्ट वाटर में से क्या करती है जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कि रैक्स स्टिक्स डंडियाँ आ जाती हैं कैंस आ जाती है प्लास्टिक्स आपने देखा होगा कई जगह पैकेट्स हैं कुछ तरीके के नैपकिनस हैं ये सब अगर वाटर में हैं बड़ी बड़ी जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनको रिमूव करने का काम होता है बार स्क्रीन का ठीक है क्वेश्चन नंबर नाइन देखते हैं एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन सैनिटेशन एंड डिजीज ठीक है तो देखो अब सुनो आप सोच रहे आपने देखा होगा जहाँ पर सैनिटेशन वर्ड आता है वहाँ पर डिजीज़ भी कहीं ना कहीं होता है आ, मतलब ऐसे नहीं बोल रही हूँ मैं कि ये दोनों एक हैं पर हमको इनका रिलेशनशिप बताना है ये दोनों काफ़ी अलग टर्म्स हैं पर इनके पीछे का रिलेशन क्या है ये आपको एक क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है तो देखो सुनिए अगर आपने प्रॉपर सैनिटेशन या प्रॉपर साफ़ सफाई बोल सकते हो प्रॉपर हाइजीन भी बोलते हैं जैसे अगर प्रॉपर सैनिटेशन आप प्रॉपरली साफ रहते हो तो क्या होता है इसकी वजह से आप क्या कर सकते हो अगर मतलब आप जैसे हम फिजिक्स में पढ़ते हैं ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो वैसे ही कुछ तो देखो प्रॉपर सैनिटेशन अगर कहीं पर हो रहा है ठीक है प्रॉपर सैनिटेशन है प्रॉपरली आपका हाइजीन मेंटेन है आप साफ सुथरे रहते हो तो आपको डिजीज होने का खतरा आराम से अपने आप ही कम हो जाएगा तो इसीलिए प्रॉपर सैनिटेशन जरूरी है अगर आपको डिजीजेस को अवॉइड करना है ठीक है ये दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं देखो सैनिटेशन से क्या होता है सीवेज जो प्रॉपर डिस्पोजल होता है सीवेज का ठीक है जो कि कहाँ से आता है हाउस होल्ड और पब्लिक प्लेसेस से आता है वो किसके थ्रू प्रॉपर डिस्पोजल होता है सैनिटेशन के थ्रू नेक्स्ट थिंग इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रॉपर सैनिटेशन रिजल्ट इन अ स्टेट वेयर वी आर फ्री फ्रॉम एनी डिजीज मैंने पहले भी बताया आपको देखो क्या होता है अगर आप प्रॉपर सैनिटेशन कहीं पर हो रहा है ना तो वहाँ पर क्या हो जाएगा अपने आप ही डिजीज होने का खतरा बहुत कम हो जाएगा या होगा ही नहीं मतलब नेग्लेजिबल होगा बहुत कम तो इसीलिए क्या करना है लैक ऑफ इट मे लेट टू वेरियस डिजीज मतलब ये समझ लाओ जाओ अगर सैनिटेशन ज़्यादा है ठीक है तो डिजीजेस कम हो जाएंगी ठीक है और अगर सैनिटेशन कम है तो ऑब्वियसली डिजीजेस ज़्यादा हो जाएंगी बस आपको ऐसे करके समझना है इसको ठीक है नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर टेन ठीक है क्वेश्चन नंबर टेन क्या पूछ रहा है आउटलाइन योर रोल एज एन एक्टिव सिटीजन ठीक है इन रिलेशन टू सैनिटेशन हमारा क्या कर्तव्य है एक एक्टिव सिटीजन के रूप में ठीक है सैनिटेशन के लिए तो वो सब आपको इसमें एक्सप्लेन करना है तो देखो एक्सप्लेन करते हैं ठीक है अ रोल एज एन एक्टिव सिटीजन इन रिलेशन टू सैनिटेशन आर सबसे पहला क्या काम है हमारा हम क्या करें कॉन्ट्रीब्यूशन जितना हमसे हो सके उतना दें सैनिटेशन के लिए पब्लिक प्लेसेस में ठीक है हमें क्या नहीं करना है कूड़ा नहीं फैलाना है सबसे पहले तो इधर उधर दूसरा चीज़ हमें क्या करना है हमें ड्रेन्स को क्लॉग होने नहीं देना है ठीक है जैसे मतलब अगर हम ऑयल्स और फैट्स रिलीज नहीं करेंग
हमको ये इंश्योर करना है हमें ये देखना है कि जो सीवरेज सिस्टम है या सीवरेज सिस्टम है हाउस में किसी के भी घर में वो प्रॉपरली काम कर रहा है नहीं कर रहा है वो प्रॉपरली मैनेज है कि नहीं है ठीक है नेक्स्ट इज इंश्योर करना है कि जो हमारी सराउंडिंग्स हैं और जो हमारा नेबरहुड है वहाँ पर क्या हो रहा है वहाँ पर अच्छे से मेंटेनेंस हो रहा है किस चीज़ का मतलब सैनिटेशन uh, का प्रॉपरली बिल्कुल सैनिटेशन uh, वहाँ पर है कि नहीं है उसके अलावा हमें ये भी चेकआउट करना है कि जो म्यूनिसपैलिटीज़ uh, की भी हम हेल्प ले सकते हैं ये इंश्योर करने के लिए कि जो हमारे सराउंडिंग्स हैं और जो हमारा नेबरहुड है वहाँ पर फिर प्रॉपर सैनिटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है ओके okay. सो so, ये कुछ स्टेप्स है एक एक्टिव सिटीजन के uh, तौर पर हम जो ले सकते हैं इन ऑर्डर टू इनक्रीज द सैनिटेशन अब कई बच्चे बोलेंगे कि ये क्वेश्चन नंबर टेन है उसके बाद क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व कहाँ से आ गया तो मैं पहले भी बता दिया फिर से मैं एक और बार बोल रही हूँ कि जो क्वेश्चन नंबर इलेवन है ये ऑलरेडी आपका पहले वीडियो में डिस्कस्ड है मतलब ठीक है ये वाला तो इसीलिए ये इस वीडियो में नहीं है वो पिछले वीडियो में है जिसका लेंगे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व की बात करते हैं तो देखो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में क्या बोल रहा है कि स्टडी द फॉलोइंग फॉर ऑक्सीजन गैस ठीक है कुछ टर्म्स दे रखे ऑक्सीजन गैस के रिलेटेड आपको बताने कि ये सही है नहीं है इनमें क्या प्रॉब्लम है ठीक है फर्स्ट वन है इट इज़ एसेंशियल सुन लो एक बार ढंग से पढ़ना है आपको इट इज़ एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो ऑक्सीजन गैस है वो ब्रीदिंग के लिए बहुत सारा जरूरी है लिविंग ऑर्गेनिज्म बिल्कुल सही बात है सेकेंड इज इट इज़ यूज टू डिस वाटर इसको डिस वाटर करने के लिए यूज होता है पहले आप सिर्फ सुन लो अभी मैं ये नहीं बता रही कौन गलत है कौन सही है ठीक है और ये क्या है वाटर को डिस करने के लिए यूज़ होता है थर्ड इज इट एब्जॉर्ब अल्ट्रा वायलेट रेज जो ऑक्सीजन गैस है वो अल्ट्रा वायलेट रेज को एब्जॉर्ब करती है और फोर्थ है इट्स प्रपोर्शन इन एयर इज़ अबाउट थ्री परसेंट ऑक्सीजन थ्री परसेंट है एयर में तो आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है सो so, देखो ऑप्शन uh, पे आ जाते हैं पहले ठीक है वो पहला ऑप्शन बोल रहा है कि सेकेंड और थर्ड सेकेंड और थर्ड मतलब कि ये दो मतलब इट इज़ यूज टू रिस्पेक्ट डिस वाटर और इट इज इट एब्जॉर्ब अल्ट्रा वायलेट रेज ये होगा इसका बी वाला बोल रहा है कि फर्स्ट सेकेंड और थर्ड करेक्ट है सी वाला बोल रहा है फर्स्ट और फोर्थ करेक्ट है ठीक है और डी वाला बोल रहा है कि फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है आपको बताने कौन कौन सी करेक्ट है मतलब ठीक है तो देखो ये देखिए तो इसमें हमको आंसर देखना है तो देखो अब हम सारे के सारे ऑप्शन एक बार डिस्कस कर लेते हैं ठीक है डिस्कस करते हैं इन द सेंस कि देखो आ, पहले ऑप्शन के हिसाब से और फिर देखते हैं देखो सेकंड और थर्ड की बात की जाए तो सेकंड और थर्ड की बात की जाए तो वो बोल रहा है देखो थर्ड पॉइंट हाँ सही है कोई बात नहीं बट सेकंड पॉइंट की वजह से ये क्या हो रहा है ओजोन का इस्तेमाल किया जाता है डिस करने के लिए वाटर को ऑक्सीजन का नहीं तो फिर ये तो गलत हो गया नेक्स्ट इज फर्स्ट सेकेंड और थर्ड अब सेकेंड गलत है तो ऑब्वियस सी बात है इसमें एक भी ऑप्शन गलत हो गया तो पूरा ही ऑप्शन गलत हो जाएगा ना तो इसीलिए ए वाला नहीं है बी वाला भी नहीं होगा नेक्स्ट इज बोल रहा है फर्स्ट और फोर्थ सो वो बोल रहा है इसका प्रोपोर्शन एयर में थ्री परसेंट है जो बिल्कुल गलत है ठीक है नहीं है थ्री परसेंट नहीं होता है तो यानी कि सी ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया बचा क्या डी ऑप्शन डी ऑप्शन क्या है फर्स्ट और थर्ड फर्स्ट और थर्ड मतलब कि देखो ब्रीदिंग के लिए एसेंशियल है ये बिल्कुल सही बात है एंड इट एब्जॉर्ब अल्ट्रा वॉलेट रेस सॉल्यूशन क्या हो गया हमारे पास सॉल्यूशन हो गया हमारा डी वाला जो कि है फर्स्ट एंड थर्ड सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो मेक श्योर टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो सो प्लीज सब्सक्राइब करो ताकि हमें मोटिवेशन मिले और भी वीडियोस बनाने के लिए थैंक यू एवरी